Hola amigos, es Justo, um, el dueño y presidente de la empresa Buildware Strategies, donde reparamos crédito. También a este canal realmente estamos diseñando para información sobre crédito y también información sobre finanzas. Y aquí conmigo tengo al gerente mío de la oficina, a Alberto, ¿cómo están todos? Y realmente hoy queríamos hablar de un tema. Uh, hemos tenido muchas personas que siempre nos hacen preguntas sobre uh -huh. préstamo estudiantil, um, en cómo, cómo le cómo impacta su crédito, y todo lo demás, claro. um, cuáles son las consecuencias, cómo reporta mi crédito uh -huh. y cosas que yo puedo hacer para mejorar en el respecto de cómo puedo ayudar a mi hijo, a mi hija a superar y llegar a esos préstamos. Para que so, no tenga exactamente problemas. Bueno, vamos a empezar. Con, tenemos varios puntos que vamos a tocar. Absolutamente. Um, so, empezamos ahora mismo entonces. So, como estábamos hablando, uh, realmente uh, queríamos hablar sobre préstamo estudiantil. Uh, sabemos que esa realmente es una de las deudas más grandes uh -huh. que tenemos aquí en los Estados Unidos. Yeah. Uh, realmente es una de las cosas que nos sigue. Absolutamente. Por, decir, por toda la vida. Ha llegado los, hasta los billones. Yeah. Y realmente hemos llegado a un punto que en este momento uh, tenemos que hacer algo. So, en este momento queríamos hablar sobre... Vamos sobre a empezar. Eso. El primer punto es básicamente cómo nos afecta consignar, uh, confirmar, por decir, un préstamo estudiantil para uno de nuestros hijos o cualquier persona allegada. Bueno, en forma, en cierta, es lo siguiente. Tengo muchas personas, muchos clientes que nos preguntan, ah, mira, eh, tengo un préstamo estudiantil de mi hija, pero no, no es mío, es de ella. Hay posibilidad de que yo me pueda salir de eso. Eh, y en realidad, lamentablemente, no funciona de esta manera. Ah, ya cuando tú eres cosignador en un préstamo estudiantil o en un carro ah, o en un mortgage, ah, bueno, en un mortgage hay posibilidad de salirse, pero por decir en un carro, en un préstamo estudiantil y en esa clase de cosas... No se puede salir. Eh, correcto. Lo que pasa es lo siguiente. Uh, cuando estamos hablando de un préstamo estudiantil, cae en una categoría. En la, en la plataforma de lo que es el FICO, el FICO es el Fair Isaac Corporation, es lo que realmente um, es lo que hace la apuntación de crédito. Uh -huh. El 10% de tu crédito es basado en lo que se llama mezcla de crédito. Y es donde vienen entonces los préstamos con términos. En el, uh -huh. Un préstamo con términos puede ser un préstamo estudiantil. So, para esa persona que realmente... Uh, tiene un hijo o hija y ahora se están graduando de high school o, o están yendo a un college o algo por el estilo o una universidad uh, y quieren realmente obtener un préstamo estudiantil porque no tienen suficiente para pagar a, a esos estudios. Uh, la manera que va a reportar en su crédito va a ser como un installment account. Correcto. Y realmente, como estaba hablando Alberto, cuando estamos hablando de préstamo estudiantil, uh, no es como una tarjeta de crédito que yo puedo, vamos a decir, yo abro una completamente nueva uh -huh. y yo decido poner a Alberto como autorizador. Correcto. O si algo me sucede a mí, en el caso que yo pierdo trabajo, algo por el estilo, yo eso le va a impactar primeramente a Alberto, porque Correcto. es una tarjeta de crédito. La información yeah. reporta en el crédito él. Reporta igual. Pero una vez que yo ya quite a Alberto de esa cuenta, esa información no va a aparecer en su Correcto. cuenta. Correcto. Deja de afectar. Eso es lo que estaba diciendo Alberto. En este momento, si ustedes um, abren una cuenta y ustedes firman en esa documentación un préstamo con término como el préstamo estudiantil, uh -huh. no hay manera en poder salir de ese préstamo. No es lo mismo, como justo estaba explicando, que con una tarjeta que tú quizás puedes remover al usuario autorizado. En este caso, you're stuck. ¿Me entiendes? Te, te, es una deuda que te va a seguir a ti. Si no pueden colectar en la otra persona, va a venir atrás de ti, pero te va a seguir. No hay forma de salirse de eso. ¿okay? So, en ese punto, tiene que estar bien confiado, tiene yeah. que estar consciente uh, en realmente en la meta de, de su hijo o su hija. Y es donde vamos al segundo... Uh, Correcto. Es decir, al, la segunda, el, segundo punto. Al, el segundo punto. ¿Quién, quién es responsable por repagar ese, esa deuda? En el caso, uh, por decir de que tu hijo o tu hija no, no pueda... Al final del día, eso te va a caer a ti, al consignador. Es la persona quien el creditor, ¿me entiendes? Va a, a seguir inmediatamente si la persona original en el préstamo no puede eh, responsabilizarse. Absolutamente. Y ese es, ese es otro punto, y también me gustaría agregar esto dentro de esta conversación. Uh, por eso le dijimos también a ustedes, a uh, padres, que si ustedes tienen crédito establecido, tienen tarjetas de crédito, aunque su hijo o hija no tenga la edad a, a, adecuada, a, a, adecuada 
sobre 18 años, pero pueden agregarlo. Hay ciertos uh -huh. creditores que permiten solamente con el nombre y el apellido, y el apellido yep. agregar a su hijo o a su hija en su crédito. Debidamente a eso, pueden llegar a un punto que cuando se gradúen de high school... Ya tengan ¿verdad? suficiente historial. Su, suficiente historial. Pueden aplicar por ellos sí solos uh -huh. y de esta manera ustedes no tienen que ser un co-signer. Correcto. En ese, en ese punto... Eso es algo beneficioso porque al final usted va a ser responsable por esa deuda sí. o si esa deuda no es pagada. Es, es muy, mira, es muy, lo que dice justo eso es algo, es un punto muy importante. Él está hablando de, al final del día, cómo prepararse para esto, porque es algo que todos vamos para allá. Todos los que somos padres, tenemos hijos, te, uh -huh. en algún momento u otro, tenemos que lidiar con el hecho de que los niños terminaron la escuela, que van para la universidad, que, que van yeah. a estudiar, que cómo vamos a pagar por esos préstamos, que... ¿Cómo se va a hacer? Si ya tú sabes que eso viene y tú empiezas a prepararte con, con antemano, entonces es lo que justo dice. Tú puedes tomar ciertos uh, pasos okay, con anticipación para que ya cuando el momento llegue, ellos puedan aplicar para su propio, sus propios préstamos estudiantiles. Yeah. Y, y en ese caso, tú no tienes no nosotros. No le va a impactar en ninguna Exacto. manera. So, igualmente, es nuestra ventaja, es nuestro beneficio. Mm -hmm. Y o si yo le ayudo a mi hijo o hija a comenzar a establecer el crédito, le comienzo a educar en cómo es las finanzas, cómo manejar una cuenta bancaria, yeah. qué tipo de balances mantener, cómo pagar la cuenta, cosas por el estilo. Al final, ellos pueden graduarse de, de, de la secundaria yeah. y llegar al punto que cuando quieren establecer el crédito y neces necesario Necesiten para poder crédito. aplicar por un préstamo estudiantil, lo van a tener. Correcto. Porque esa historia le va a reflejar el crédito de ellos. Eso es muy importante sabiendo y recuerden que ustedes también son y, y eventualmente la misma responsabilidad no. que su hijo o hija tiene, no. usted también lo va a tener. Se va a caer sobre, sobre ti, so, exactamente. So, es como dice justo, es, es cuestión de educación. Así mismo como enseñamos a los niños a que no ponga mano, que papá es lo mismo. Enseñale eh, dónde tiene que mantener su deuda cuánto gastar, cuánto no gastar, cuándo pagar. ¿Me entiendes? Que sean responsables. So, por esa, esa razón también, o si sus hijos también tienen um, y ven estos tipos de canales como YouTube, um, déjale saber que subscribe, yeah. like, porque al final esto nosotros vamos a seguir dando información financiera, información sobre crédito Correcto. y topic, um, um, eh, temas. temas que básicamente que van, le van a beneficiar financieramente a ustedes. A ustedes, correctamente. Um, esta es otra cosa que me gustaría también a hablar, va a ser la calculación de un pago. Correcto. Porque a veces nosotros asumimos o queremos ciertas cosas queremos ir a la escuela esta, a la escuela a la otra, uh -huh. y a veces no estamos anticipando qué es lo que me va a costar un préstamo. Correctamente. Y para que ustedes tengan idea, eso, un préstamo, es, eso es lo más importante ¿eh? al final del día, porque el saber cuándo tienes que pagar para atrás, no cuánto te van a prestar, sino cómo voy a pagar ¿Cómo y cuánto voy a, voy a pagar eso. Y cuánto es un pago cómodo para mí. Correcto. So, como por ejemplo, un préstamo de 20 mil dólares estadísticamente, uh -huh. porque hemos leído ciertas cosas y estadísticamente dice que un préstamo de 20 mil dólares a una uh -huh. tasa de interés de, de, de 6%, 6%. Uh -huh. a un préstamo de 10 años va en pago aproximadamente de 222, 200 por ahí. De 220 ponte a 230 dólares más o menos. Absolutamente. Pero ahora, uh -huh. o si tú agarras ese préstamo de 20 mil dólares uh -huh. y comienzas a hacer pagos, porque lo, lo que vas a pagar de interés en 10 años con ese préstamo 6%, 10 años, uh -huh. es sobre 6 mil dólares. Sobre 6 mil dólares, claro. Ahora, si tú el mismo préstamo de 20 mil y lo liquidas en 5 ¿En años, años, es un pago un poco más apretado, 385, pago, correcto. Vas a pagar 400. Un, vas a pagar un poco más, pero ¿qué pasa? El in, vas a cortar la cantidad de interés que vas a pagar por mitad. Exactamente. Vas so, a casi al doble el, el, el interés, te lo vas a, te lo vas a ahorrar. So, lo que quizás ustedes estén viendo como un gasto más alto, al final del día va a ser un ahorro mucho más amplio. Absolutamente. Porque va, van a ahorrar la mitad de, 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 de... Por ejemplo, se van a empaquetar la mitad de ganancia que le tocaría a la, al, a, a la, al, creditor. al creditor. Absolutamente. Y por esa razón también es que queremos a, aconsejarles a ustedes que mientras que sus hijos o hijas estén en la escuela, en la escuela comiencen a hacer algún tipo de arreglo de pago. Recuerden, tienen que darle responsabilidad también a ellos. Sí. O sea, tienen una carrera que le permite, mientras que están yendo a la escuela, trabajar. Tener cualquier trabajito. Es lo que, que está haciendo Alberto. Tú yeah. sabes que uh, de la manera que yo conduzco mi financia, parte de un porcentaje de lo que yo gano es un ahorro. Correcto. O si en este caso ellos pueden agarrar o acumular 10% de Por su ganancia menos. y pagar un poco de la tasa que lo que le está generando inicialmente sobre, el, sobre los intereses, uh -huh están bajando esas tasas de intereses que llegando a un punto llegan a que sí que ya en realidad que mira, va a ayudar. por ejemplo para el ejemplo perfecto perfecto tú tienes uh, este préstamo y tú mientras estás en la escuela tienes puedes estás trabajando en Papa John's y repartes periódicos en la mañana 
Suponte que tú saques de, lo, de tus ingresos, ¿ok? Tú saques un 10% y empieces a hacer pagos mensual. Lo único que eso va a hacer es que vas a ir empezando a pagar ese interés yep. principal que yep. me imagino tú me entiendes. Deben de saber que cuando tú tienes cualquier préstamo um, personal o installment, yep. normalmente... Con términos. Ya, te, te, con términos, pero, ¿me entiendes? La mitad del término del préstamo tú vas a pagar intereses, la otra mitad principal. Suponte, si empiezas a pagar durante el tiempo que estás en la escuela, vas a empezar a eliminar la cantidad de interés que posiblemente, dependiendo la Estuviera, cantidad de pago... Y dependiendo también en el tipo de préstamo que tienes. Correcto. Pero para el tiempo que ya tú termines la carrera, que tengas un trabajo que te pueda pagar bien y puedas empezar a pagar, guess what? Ya vas a tener... La cantidad de interés va a ser mínima. Eso quiere decir que tu pago mayoritariamente va a empezar principal. a entrar al principal. Correcto. Eso es fantástico. So, yeah. Recuerden, no dejen de hacer pagos. Esta es una responsabilidad bien grande. Es uno de los préstamos que sí. realmente no vas a poder hacer nada. Esto es, es una de las deudas que nunca va a desaparecer. Exactamente. Es como el IRS. Ellos, yes. ellos van a agarrar su plata como ellos puedan, pero la van a agarrar. Exacto. Eso es muy importante. Tú no te le vas a escapar. Believe me. Absolutamente. <ríe> okay. Okay. So, 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 por eso es muy importante también. Yeah. Tienen que compartir uh, y, y estar seguro a uh, hacer esta conversación con, yeah. su, con su hijo y Yo su diría, hija. Yo diría, tú sabes, antes de tú hacerle de cocina, confirmador a cualquier préstamo no importa si es estudiantil, yeah. para un carro, para una casa. Siéntate, discu discutan las expectativas, el yeah. plan de ataque, um, cómo se manejaría todo. Porque al final del día, la responsabilidad va a caer en, dentro de las de los, de los dos personas. Ya. Yeah. Ok. So, obviamente no quieren, entiende Al final del día nadie quiere tener deudas o lo que sea, que después yeah. que el gobierno, que te están quitando los taxes o lo que yeah. sea. So, para eso vamos a hacer un plan. Vamos, vamos a tratar de educarnos hacer un plan de ataque con nuestros hijos y de ahí, ¿me entiende? Ver cómo sería la mejor manera de, de, Absolutamente. de atacar. O si ustedes tienen algún tipo de um, preguntas, siempre recuerden, pueden, uh, pueden hacerles una llamada. Algo que también que me gustaría compartir antes que dejemos este, este, este mensaje sí. es, es muy importante. Para esas personas que ya en el momento ya comenzaron a pagar esos préstamos estudiantiles Llegaron a un punto que ustedes se sienten un poco apretados. Recuerden que hay productos afuera. Hay programas. Hay programas que el gobierno sabe que siempre van a haber préstamos estudiantil. Uh -huh. so, ellos también tienen ciertos productos. Que, uh, vamos a dar un ejemplo. Si tú eres maestra, hasta pueden hacer como uh, pueden um, hacer un write-off. Un write-off. Eh, te, te, básicamente, te pueden hasta perdonar. Te perdonan perdonar la, perdonar la deuda. deuda. Solamente so, por el hecho de que tú eres... ¿Me entiendes? Eh, eres, eres, eres un maestro. Eres un maestro. Dependiendo de la carrera... Uh, Uh -huh. Dependiendo de lo que tú estás pagando, dependiendo si tú no tienes trabajo o no, hay, hay, hay programas. Hay ciertos que, programas en como el lugar. El, el Income Driven Repayment Plan Program, que uh -huh. tú lo puedes dejar saber y ellos te pueden ayudar para que el pago sea un poco mínimo y yep. sea más cómodo. So, a esa, esas cosas puedes tú conversar con el, um, la persona que tiene el préstamo estudiantil. No, pueden ah. llamar directamente al banco o a la compañía que está dándole servicio a sus préstamos Absoluto. y preguntar, ok, ¿cuáles son los programas que tienen disponibles para personas con X situación? Ahí Absoluto. ellos le van a dejar saber y ya ustedes con la información toman una mejor decisión de, qué, cómo, de lo cómo que, es lo que van a querer hacer. Yeah. De nuevo, um, le agradecemos el antes tiempo. Antes de, oh. perdón, perdón, antes de, muy oh, importante. Uh, señores, tenemos <risa> un app móvil. BWS tiene un app móvil. Eso quiere decir, estamos en el Apple Store y en Google Play. Sí. Para uh, nuestros clientes ya existentes, yeah. ahora tienen la manera de monitorear el progreso de todo lo que está pasando yeah. por su teléfono y también para nuevos clientes que quieran a llegar a la compañía. Absoluto. O si okay. usted quiere una evaluación completamente gratis, el app okay. se llama Build Worth Strategies, que es el nombre. Lo vamos a dejar en los comentarios. Yep, um, en el, recuerden que um, le gusten este video. Por favor, um, hagan clic eh, en el like. Clic like, uh, comenten, suscríbanse. O si tienen alguna pregunta que quieren que nosotros respondamos o alguna, algún tema que quieren que nosotros toquemos, okay, yep. déjenos saber. Queremos seguir haciéndole a... Uh, dándole a ustedes. Exacto. Queremos seguir más trayéndole más, más, más información, más material educativo para a la misma vez que nos vayamos educando todos juntos. Absolutamente. De, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Uh, hasta la próxima, entonces. Ok. Thank you, guys. Gracias.